So hello guys, I'm back at my channel and today I just finished my first subject and I'm still waiting for a second subject. Uh, for today, I have three subjects for today and I'm waiting for the link for our second subject. Okay, good morning guys. Good morning, sir. Good morning, good morning sa inyong lahat. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, po, sir. Okay, okay so kamusta na lang? Kamusta na lang? Good morning, sir. Okay, good morning. Good morning, good morning. Good morning, sir. Good morning sa inyong lahat, guys. And, uh, uh, good morning naman. Good morning. Good <laughs> morning. Napakalala na pagkakasabi ni Christine. Good morning. Okay, so medyo maganda na panahon ngayon. Kaya good na. Good morning. Hindi na siya masyado. Tunog ito ako. Happy birthday, Arjun. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday ba talaga? Birthday ba talaga? Yes, sir. Ako, sir. Ako, sir.
So kung paano natin siya i-handle, yun yung importante. Yung paano natin malaman kung paano natin i-handle yung mga data na yan. No? In computers kasi, class, in computers, the data is stored and retrieved in the RAM. Yung RAM there, a random access memory. No? Yung RAM. So, programming languages, eh, gaya ng C++, yung gagamitin natin ngayon, no? uh, makes this possible through variables. Okay? So, nagiging posible lang na gumara yung program natin simply because gumagamit tayo ng variables. Okay? So, ano nga yung mga variables na to? No? So, pakaisipin natin na ang variable ay isang kahon, isang box, no? na pwede nating paglagyan ng mga data. Okay? Di ba tayo guys, di ba? Pagka, pagka meron tayong mga, mga gamit na gustong ayusin, yung madali nating makita. Okay? Madali nating makita. Kasi yung mga malilit na bagay na gusto natin, yung hindi mawala. O kaya pagka hinahanap natin, eh, madali natin makikita. E pa inilalagay natin yun sa, let's say, sa isang kahon or box. Para sa ganun, nandun lang lahat yun. So, para pagka hinahanap natin, automatically, nakukuha agad natin. Hindi na tayo mag-ahagilap kung saan saan. Parang na, yung pinakamahirap kasi yun, nag-ahanap. Saan ko ba kayo nailagay yun? Kung bagay, nakakalimutan mo na kung minsan, kung saan mo nailagay yung mga gamit, mga gamit mo. Ngayon, kung ito ay mayroong isang kapon na nalagyanan ang mga gamit mo, madali mong malulokite kung nasan sila. Kung sakaling kinakailangan mo na silang gamitin. Ngayon, sa programming class, parang ganon. Ang variable ay parang isang lalagyanan. Wherein, parang madaling ma-retrieve at madaling ma-save yung data. Ginagawa natin sila ng mga variable sa loob ng memory. Okay? So, ang memory natin o yung RAM natin, nagsisilbing kumbaga, lalagyanan ng mga data yan. Pero, kino-compartmentalize natin. Okay? Ano ba? Ano yung pakaibig sabihin ng compartmentalize? Ibig sabihin, inahati-hati natin yung memory sa mga tiyatawag natin mga section o lalagyanan uh, ng bawat data. Para nagde-designate tayo ng isang lalagyan sa loob ng memory at doon natin inilalagay yung mga data. So, may kanya-kanya sila. May kanya-kanyang kwarto. Parang pakaisili natin na parang ano eh, parang uh, uh, isang bahay. Yung, yung RAM natin, parang isang bahay yan. Maraming kwarto na may kanya-kanya silang kumbaga, na-occupy ng mga space. Parang ganun yan. Okay, so... so Uh, think of a variable, guys, as a box where we can store valuables, valuables in them. So in this case, the valuables, uh, valuables we store within variables are values. Okay, so how do we handle them? Okay. So handling variables, you know, we handle them like we handle real-world boxes. Ipratuhin natin sila, class, na parang mga totoong mga kahon or mga box. Para hindi tayo masyadong malito. No? Parang yung variable, no? isipin natin na mga lalagyanan sila sa loob ng RAM, ng memory na, ng computer. Okay? So when we take a box, okay, when we take a box, in the real world, that we plan to use no, as a storage for our valuables. In programming class, we declare the variable. Okay. Sa programming kasi, 
Para magamit natin yung variable o yung box no, in the real world, kailangan i-declare natin siya. Okay, i-declare natin. Kung baga, parang sinasabi natin sa computer na itong, itong variable na to ay gagamitin kong lalagyanan para sa aking program. Okay? So when we place our var uh, valuables in the box, in programming, we assign a value to the variable. Okay? So when this assignment is done for the first time, we are initializing the variable. So when we take our valuables uh, out of the box in programming, we are retrieving the its value. Kumbaga, kung sa totoong buhay, kapag hinahanap natin yung bagay sa loob ng kahon, sa programming naman, nire-retrieve natin yung data galing doon sa memory ng computer natin. Okay, so, yun. Ganun ang variable. Yun ang trabaho ng variable. Lalagyanan siya no? ng mga data. Okay, so uh, let's move. No? So, yun, ganun lang kasimple yun. No? We do not need to uh, kumbaga, uh, elaborate more para maging simple yung pagkakaunawa natin, yung pagkakaintindi natin sa variable. Isipin, lahat, isipin lagi natin na para itong isang kahon. Ganun lang yan. Isang box. Okay, so okay, so tingnan natin. Medyo, okay. So, variables, ito. So, define lang natin. In programming, in programming languages, when talking about variables, we have the so-called explicit. Or ito, iba't iba klase na ano, guys. Explicit, implicit, and anonymous variable. Okay. So, explicit variable, these are variables that we declare usually at the start of the application or the start of our program. Okay? Sa programming kasi guys, uh, napaka-important na i-declare na natin kung ano yung variable na gagamitin natin. Okay? Sa variable nga pala guys, pwede tayong gumamit ng letra or letter. Pwede tayong gumamit ng uh, word. No, mga, mga salita or, or we could simply use the combination of a letter or a number. Okay. Para kasi nilalagyan natin ang pangalan. Parang uh, uh, address sa loob ng memory natin, sa memory ng computer natin para mag-allocate ng, uh, kumbaga, ng uh, memory address uh, na may pangalan na gano'n. Let's say, gumamit ako ng A1. A1. A, letter A, and uh, number 1. So, yun yung pinangalan ko na variable no, na gagamitin ko sa program. Okay? So, yung computer, ang gagawin niya ngayon, no, mag-allocate siya ng isang parte ng memory para doon lang sa A1 na yun. Okay? At kung baga, nilalagyan niya ng... Uh, Parang sinisave na na, nagre-reserve na siya ng lalagyan na ng data para doon sa A1. Okay? Pwede rin num1, num2, num3. Mamaya gagawa tayo doon yan. Okay, so yun yung explicit variable. Yung implicit variable no, are variables that are used right away without the need of declaring them. Ito naman yung mga implicit. Yung mga variable no, na ginamit natin pero hindi na natin dinideclare. Pero kung isang nagkakaroon ng problema dito, guys, if you use variable, no, and you didn't declare it, kung isang nagkakaroon ng problema within the program itself. So that is why, hindi masyadong, ano, hindi masyadong gamitin yung mga implicit variables. At yung anonymous variables naman, no, variables that are used right away without the need of declaring them. Okay, so, yun, yun. So they, however, are not reference using a name. Only the computer itself know how to call them. They are typically declared and destroyed after use. Anonymous variables are used 
during computations. So, yun yun. Pero ito, ito tayo magkakonsentrate, guys. Sa explicit variables. Okay? So, uh, meron tayong mga data types uh, na tinatawag patungkol doon sa mga variables na yun. Ang mga data types yun lang, guys, na ano, uh, maaaring numerical data type, merong string data type, no? depende sa kung paano natin siya i-declare sa program. Okay? So, uh, when data types are classified by value, uh, we have explicit and implicit data types. Okay. So, tingnan natin ito. Primitive data types. Uh, kung baga, uh, these are data types of singularity by nature. They contain only the values they are supposed to contain. Kung numerical siya, numerical na siya. Kung uh, string uh, value siya, string lang siya or mga words. Okay? So, yun yung mga primitive data types. Yung reference data types are data types that are objective by nature. They do not only contain the values they are supposed to contain, but also have other components like properties and functions. Okay? So, medyo complicated to, guys, yung mga reference data types. No? Hindi, muna, hindi muna natin gagamitin niya. Ang gagamitin muna natin is our initial program na gagawin, we are not, we are not, uh, we, we will not be moving on that particular area of programming, of, of uh, programming, where we will be using reference data types, okay? So, doon muna tayo sa pinatawag nating primitive no, data types, okay? So, ano yung primitive data types? Primitive data types in C++ are classifiable no, in integers kapag number. Okay. Whole numbers, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanggang sa umabot ng million-million. Okay. Integer yan. Okay. Meron tayong tinatawag na floating points. Okay. Ano itong mga floating points na ito? Ito yung mga numbers na mayroong decimal. Let's say 1.5, 2.67, no? 100.1. Basta meron siyang point. Floating points siya. Okay, floating points. Y yun yung ginagamit natin. Kasi guys, kapag ang ginamit natin ay integer lang, giniklare natin as integer yung variable at yung in-input natin ay mayroong decimal na sinag-input tayo ng 1.5. Okay. Hindi niya nakukumpute yung 0.5. Ang kinukumpute lang niya yung whole number. Okay? Kaya kapag lumabas yun, na dito is regard. Let's say nakumpute natin. 1.5 plus 1.5. Okay? and dineclare natin yung number as an integer, no? hindi na sasama sa computation yung mga decimal. Okay? So, make it a point, guys, that if you are planning to create a program na nangangailangan ng mga decimal numbers para sa computation niya, okay, kinakailangan na natin i-declare siya as a floating point. Okay, so, although yung floating point and integer, parehong number yan, magkaiba sila ng, ng, uh, ng pag, uh, pagkakagamit or usage. Okay, so yung characters naman, guys, no, yung primitive data type na characters, ito naman yung variable na pwedeng maglaman ng mga letra. Okay, letra. Okay, so, this classification is based on what specific values are allowable. Okay? So, integers, floating points, and booleans are numerical values, whereas characters are textual values. Text. Okay, so integers. Ito yung mga integers. Okay? Integers.
others are values that are numerical in nature. Okay? So, they do not have decimal precisions. Yun kaya, yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. Wala, hindi sila, hindi sila precise when it comes to decimal values. May point, point. Okay? So, some examples of this are counting numbers including zero. So, kasama yung zero dyan, guys. Okay? So, under integers, we have the regular integer. We have the long and short data type in picture. Okay? So, yung table natin ngayon, guys, yung table natin ngayon, makikita natin kung hanggang saan yung limit na pwede natin ilagay doon sa variable na yan. Okay? So, in table 1 and 2, it shows the minimum and the maximum values allowable for the integer values. So, both sides and unsigned integer. Okay. Sa regular integer, okay, ang minimum value na pwede nating ilagay sa kanya or i-store is from negative uh, 2 billion 147,483 negative 32,768 hanggang sa positive 32,767. So, maliit lang yung kanyang capacity. So, hindi natin masyadong ginagamit yung short. Okay. Itong long integer, no? ito naman, uh, umaabot siya ng ano ba ito? na yata ito, no? So, 9 trillion, 233 billion, 372 billion, and uh, SD lang, no? This is, this is really big, no? So, mas malaki ang capacity, no? Uh, ng, ng, uh, ng long integer na to, kasi ito yung from negative 9 trillion, niya tayo ito, no? Trillion na ba to? 9 trillion, billion, million, Hindi lang, sobra to. Hindi lang trillion to. Quintillion na to, no? So, yun. So, yun yun. So, long in chunk. Pero hindi muna tayo pupunta dyan. Ito muna tayo sa integer para hindi tayo masyado malito na mamaya. So, in addition to these data types, we have the sign and unsign. So, hindi rin mag... Sa identifiers for integer data type, okay? So, we do not specify any of the two identifiers, C++, plus, uh, C++ plus plus, implicitly interprets them as if you have placed a signed identifier. No? Uh, hindi na natin ginagamit kung signed ba siya or unsigned. No? Basta pag ginamit natin siya as a variable, automatically, signed identifier na siya. Okay? Kasi... Uh, bakit na pa siya kailangan i-unsign? Kasi pampagulo lang sa program yun eh, no? So, once na ginamit natin isang variable, no? uh, signed na kagad siya. Uh, signed identifier na kagad siya. Okay, so yun. Yeah. Ito yung floating points, no? Uh, values that are numerical in nature and they also support a decimal precision. Okay? So, some examples are temperature. Katulad ng mga temperature natin, di ba? Di ba pagka nagpapakuha tayo ng temperature, pagka papasok tayo ng mall, ano usual temperature natin? 36.5. Di ba? Pagka 36.5, ah, okay, wala kang lagnat. Pagka 39.8, ah, hindi ka pwede. Baka <laughs> meron kang COVID. No, meron kang lagnat, di ba? So, temperature, ah, uh, weight. Yan. Body mass, height natin. No? Usually, these are data na nangangailangan ng floating point. Kasi hindi siya exact. Hindi siya whole number. 
Okay, so ang pagagawa tayo, let's say, ng computation o ng program na nagko-compute ng height, nagko-compute ng temperature, so, kailangan natin siyang i-declare as a floating point. Okay, so mamaya, alin natin yan? Aalamin natin niya ang floating point na yan. Okay? Okay, ito yung mga floating point values, no? Float and double, dalawa yan. Okay? Mas malaki ang value na pwede natin paggamitan kapag double. Double float ang ibig sabihin niya. Okay? Yung float, no, ito lang yung ano niya. No? Yung mga uh, kaya niyang uh, uh, ilagay o no? minimum value niya. Okay? So, usually, guys, in order to play safe, to play safe para hindi magkaroon ng error yung ating program, sa akin, ha, sa aking, ano, sa aking, uh, sa aking uh, mga ginagawang program, I usually use to avoid para hindi na magkaroon ng problema. No? Maximum kagad. No? Sa ano ko lang yan, ha, sa, sa aking uh, practice ko lang, whenever I am creating a program, I usually declare double. Okay, so para hindi magkaroon ng problem in the long run. Okay, so yung booleans naman na tinatawag class, no, these are value, uh, values classifiable to either true or false. No? These are numerical in nature no? because C++ plus plus stores them as 0 no, and 1 internally. No? The true value for boolean are considered as non-zero positive integer. The false value for boolean are considered zero. Okay? So, yun yun. So, kapag boolean na kasi, ito na yung time na gagawa tayo ng uh, program na there will be multiple display. Okay? Gagamit na tayo ng decision dito. Ano yung gagawin ng program kapag nag-yes yung condition at kapag nag-no yung condition. Usually, sa if-else, no? sa if-else sa uh, condition sa programming, ginagamit yung boolean. Okay? Yung character naman, class, ito naman yung mga variable na naglalaman ng mga letra o yung mga text. No? So, characters are the only primitive data type that is textual in nature. Okay? So, regular characters can only represent one characters per variable. Strings can be represented as a series of characters. That is why in programming languages such as C++, a string is declared as an array of characters. So, usually, ginagamit natin, hindi declare natin siya as a string para pwede siyang maglaman ng mga let, uh, the string of letters. Let's say, pangalan ng tao. Okay. Di ba, maraming letra yan. Hindi natin pwedeng i-declare na character lang siya. No? Kasi nga, ang character variable, isang letra lang ang kaya niyang i-save. Pero kapag i-declare natin siya as string, no? pwede na siya maglaman ng several characters. Ganun lang yan. Ganun lang yan kasimple. Okay? So, to declare string C++, we indicate the maximum number of characters to be used in the string. You know? For example, if we will need to all allocate 50 empty characters to contain a string, we will declare using char. You know? uh, and then, lalagyan natin ng 50. You know? If we need 555 empty characters, we declare char. 555. Okay, so okay, simply string na lang ilagay mo, hindi na char. Okay, the char for character. Hindi ito yung char na ano. Yung sa mga, sa mga chat ko, may mga char. <laughs> so, character yung sabihin niya. Okay, so yun yan. Okay, data types and action. Data structures, no? Hindi natin masyadong yan yan. Kung baga parang ha. First thing we need to know is how the computer in general words. So, na-explain ko na sa inyo, di ba, na ang computer hindi nakakabasa ng, ano yan, ng, ano uh, yan, ng letters or number up or any, any data, no? Kinoconvert pa yan into 
zero semua duit si sumai nanti. Okay. Uh, we remember that the computer essentially only understands binary or a series of zeros and ones. So if we take and sign short integers as our example, the value allowable for them is 65,535. So in binary, that is 16 ones. Ito yung value na 65,500. One, 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 one. Okay, so yan yung mga na, yan yung mga pwede nating uh, gamitin no? na mga ano, na mga multiple this uh, values. Okay, so tingnan lang natin kung pwede nating i-share, pwede ko i-share sa inyo guys. Magbubukas lang ako ng isang uh, application. Okay. Let's share, uh, see plus plus. Meron? Wow, by the way guys, uh, nakapag-install na ba kayo no, ng uh, Dev C++? Yes sir. Yes sir. Oh. Okay. okay, so that's good. Kasi gagamitin natin, gagamitin na natin yung Dev C++. Okay, so magbubukas lang ako ng isang ano guys. Uh, Tinakon ako yung share ko lang. Guys, kung may share ko, stop sharing ko muna. Okay. Uh, okay. Stop ko, tapos share ko ulit. Kaya. Kaya ko muna ako kaya guys, kung mga hindi yan. Kaya. Kakayanin ang ating step C++. Kung makikita ba? May <laughs> makikita ba? Wala. 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 Pero wala po. Wala. Wala. Okay. So, uh, tignan natin yung isa. Yung isang ano, yung isang uh, entire screen na lang. Okay, screen 2, I top share. Okay, meron na. Ayan, okay. So, ito yung... Ayan, nakikita na ba lahat guys? Nakikita na. So, yun yung environment. Oh, yun yung environment ka. Yan ang environment na, ng DevC++. Okay. So, kapag in-install nyo yan sa inyong computer, okay? O kaya meron, meron, din, yata, meron din sa cellphone yan, uh, if I'm not mistaken, pang ano siya, pang uh, Android. Meron din yan. Okay? So, if you don't have a computer in your house, let's say cellphone lang yung ginagamit ninyo for our online classes, meron din na ita-download na DevC++ for Android. Eh, pero hindi ko pa siya na-try kasi usually ini-install ko siya sa PC. Okay? So hanapin lang ninyo pero uh, pag sa pag sa aking pagkakaalam, meron siya pang Android. Okay, so yun lang. Okay, so this is the environment that you are seeing right now. It's the environment of the Dev C++. Okay, so in order for you to uh, to start uh, uh, let's say doing programs. No? This is this is the uh, the best way to do it. Okay. So you click the file. Tapos new. Okay. Pagkatapos source file. Okay. Source file guys. Ah, nito pisa palang tayo. Okay. So ayan. Okay. So may makikita kayo ang title one. So initially yan yung default name ng program na gagawin ninyo. Kasi untitled pa siya. So kapag sinave nyo na siya, then that is the time na maglalagay tayo ng file name. Okay? So, ganun yun. Okay, so, paano ba natin magagamit yan, uh, program? No? So, let us have an example. Maghahanap lang ako ng example, guys, ng uh, program. So, simple program lang na po pwede natin uh, magamit ngayong uh, umaga na to. Okay, so program ka. At mga ako guys, uh, it will take a while muna. Ano ba magandang gamitin? Uh, SOD lesson 1. Introduction to extreme constant. Then ako lahat ako guys. Ito na ako lang, string and constants. Tumisa kasi sa basta ano kasi, bago natin maintindihan guys yung isang program, kailang iisa-isahin natin. 
Ah, tagal mag open eh, no? medyo ayun. Okay, so isang example na ito, ito, uh, string and pots. And, about to medyo ano na ito eh, medyo, uh, okay, tools. Kaya tinan ko lang guys, ha, int name. Okay, so example ka na lang, ha. Magkaroon po, string na kasi ito eh, medyo maano na ito, medyo complicated na kinakita ko ito. Tingnan muna natin yung iba. Uh, string and variable state. Ito yun lang nga isa. Gusto ko yung merong may program kasi ito. Since ano pa lang ito eh. Ah, ito. Sige, ito na yan. Example number one natin. Okay. Declaring. Pagpapayin ko lang para mabilis. So, hindi na tayo mag-ano. So, variable guys, variable lang ating ano-ano, di ba? Variable ang ating pinag-uusapan. Okay. So, ito yun. Okay. So, nakikita na ba guys? Nakikita na. Okay. So, nakikita nyo kung ano yung uh, nakalagay na program guys. Okay. So, this particular program guys, gumamit na tayo ng variable data. Okay. Kung makikita natin, uh, this is a, a program wherein we, ano, eh, we use the variable. Okay, so lagi yung tatandaan class, lagi yung tatandaan. Na lahat ng program natin, kailangan merong header. Okay? Ito yung, ito yung, uh, kumbaga, ito yung pinaka-header natin. Okay? Ito, this one, yan, yung nakapula. Yan. yan yung header natin. Ibig sabihin, yung iostream dyan, yan yung library wherein input and output stream library yan. Okay? Hindi dapat mawawala yan sa lahat ng ating mga programs. Okay? Pangalawa, ito, this one. Using namespace std. Okay? Yan yung laging nasa itas ng program natin. Okay? So, hindi rin dapat nawawala yan. So, sa lahat ng mga programs natin, kailangan meron niyang yung mga yan. Otherwise, hindi siya mag-work or hindi siya mag-execute. Okay? So, ano yun? Ah, Kung bagay, error yun. So, yun tayo, syntax error. Ngayon, ito naman party na ito guys, yung in main. So, we are declaring this particular program as the main body of the program. Okay? So, it means meron tayo nito. Meron uh, tayo open and close parenthesis. And then, pagkatapos, ilalagay natin ito. Okay. Okay. Tapos, may method ba? Ano, ano? Method declaration ba? Oo, oh, ano? Oh, parang ito, parang yung, 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 yung brace kasi, class, yung brace, uh, open brace, uh, open curly brace, closing. Parang kinukulong natin, kinukulong natin yung mga i-declare natin na mga variables at yung mga i-display natin. Basta lahat ng pwedeng mangyari sa program, kailangan nakapaloob siya doon sa tinatawag nating curly braces. Ito yun. Yung dalawa na ito. Ito yung open. Uh, ayan yung open. Ito yung close. Okay? So, kailangan nakapaloob siya dyan. Lahat ng nakapaloob sa open and close curly brace, yan lang yung i-execute ng program natin. Okay? So, in this particular uh, uh, what do you call this uh, uh, code, program code, no? nag input tayo ng dalawang number. No? Kung mapapansin ninyo, ang unang lalabas sa program natin is enter the first number. Okay? Then susunod nun, mag input tayo. Okay? And then pagka-pindress natin yung enter ulit, lalabas naman yung word na enter a second number. Okay? So kung mapapansin nyo guys dito, okay, bago natin magamit 
no yung variable okay yung paglalagyan ng memory no ng ating data paglalagyan i-declare natin di ba in explain ko sa inyo kanina kailangan nating i-declare muna yung variable para magamit natin nalalagyan na natin para kahon na sa ating okay so kung mapapansin niyo declaring variables ito yung part na yan declaring variables no sign in a b a comma saka b underscore b okay so gumamit tayo dito ng mga variable sa pina let pinangalan natin ng a at yung isang variable na b underscore b yan yung mga pangalan ng variable guys ha tapos gumamit din tayo ng unsigned result no variable na word na result Although dito sa sa example natin guys gumamit tayo ng sign at unsigned pero actually pwede na natin hindi i-declare siya as signed and unsigned din okay kahit tanggalin natin kung dalawa na to walang epekto sa program kasi Kapag hindi natin dineclare na, na sign or unsign, no? Automatically, ang computer natin i-declare siya as sign. Ibig sabihin, i-declare siya na pwede nating gamitin. 'Yun lang naman ang purpose ng sign din ang sign. Kumbaga, para magamit lang, magamit natin yung variable na yan. Okay? So, if we will if, if we will uh, eliminate this guys, tatanggalin ka. Tanggalin na natin 'yan. Para hindi natin hindi na tayo malito. Okay? Ang sign, ang sign pa ako. Um, if you practice ko, I don't, I don't use sign and unsign. But some programmers, guys, ginagamit siya. Pero ako, parang, uh, parang, uh, dagdagal lang yan, dagdag ito ang type, eh, no? So, you don't, you don't, hindi mo na siguro. Okay, so, yun. So, enter first number. So, yung unang number, enter first number, papasok siya sa A or kaya tawag natin yung variable A parang box na lagyan tahon dun, dun papasok yung i-input ng user papasok siya sa box A yung isa naman papasok siya sa box B ngayon kung medyo kayo nalilito dito okay maguhin na rin natin to instead of BB ang galit na rin natin guys gawin na lang natin B No? Kaya lang, pagka dineclare natin dito na B, kailangan dito sa loob ng ating uh, curly brace, tatanggalin din, kagawin din natin B. Okay, nakakasunod na kayo guys? Nakakasunod kaya? Kung ano yung, kung ano yung dineclare natin dito sa taas, kailangan yun yung gagamitin natin all throughout the program. Kasi kapag ang ginawa, ginawa natin is na natili tayong B underscore B dito. Let's say underscore. Underscore B. At binago natin yung nasa taas. O yun, pag declare natin ng variable, kasi ito yung process eh. This is the process, guys. No? Meron kayo nakalang process. Ito yung declaring variable. Kapag magkaiba yan, B dito, tapos dito eh, uh, B underscore B, eh, there's something wrong with your with your uh, program. Uh, syntax error yan. Okay? So, pakatandaan ninyo, guys, kung ano yung nakadeclare sa taas, yun din yung gagamitin ninyo sa process. Okay? So, yan na yan. Yan na yung pinaka-program natin. Okay, so, sa pinakahuli, no, nilalagay din natin yung return to zero, ibig sabihin, return value. Uh, Oo. Oh, babalik siya sa zero para mag-initialize siya, nag- kasi kapag nag-ano guys eh, kapag nag-run yung program, automatically, yung mga variable natin, nagkaroon ng laman. Di ba? Nagkaroon siya ng laman. So, hindi na siya zero. So, pagkatapos nung ano, nag-return siya ulit to zero once na na-ano na yung ano, na, na-execute na yung program. It's is zero. Nag-initialize siya sa zero. Kaya meron tayong nangalagay dito, return zero. Okay? And then, ito yung close. Kapag nilagay na natin itong close na ito, ibig sabihin, tapos na yung program. Tapos na yung code. 
hanggang doon lang ang gagawin ng process. Wala nang iba. Okay. Kasi kung isang guys, may mga program tayo na sinusundan pa natin dito. Eh. No? Naglalagay pa tayo sa baba no? ng early place. Sa mga susunod na nating ano yung program, ibig sabihin, gagawa na tayo ng ano yung additional program pa. Meron tayo dyan tawag na mga sub-programs. Kasi sa ngayon, dito muna tayo sa pinaka-main program lang. No? Okay, so yeah. So, para malaman natin, class, na tama yung program natin, kailangan muna natin, ano, kumbaga, i-compile. So, paano natin ko compile yan? Dito tayo sa execute. Okay, execute, tapos compile. O kaya simply press nyo sa keyboard F9. So kapag kinumpile natin yan guys, isa-save ngayon natin. Okay. Dito na ngayon yung pagkakataon na isa-save natin yung program. Okay, so maghanap lang tayo ng ano, excuse me, ng uh, pagsisave natin. Okay. So, dito wala sa uh, gawa tayo na ano. Gawa tayo sa local disk ng, ng folder. Okay? Uh, create folder muna tayo. Remember guys, uh, yung mga program natin kailangan isang folder lang. Huwag kalat-kalat. Naka-folder siya. Okay, so lagay natin na C++ program. Makalaan ko yung folder na C++ Okay, yan yung pangalan ng ating folder. Pagkatapos, i-open natin yan. Tapos, ito yung file name natin. Baguhin natin. Remember, laging merong .cpp yan, ha guys, sa Google. Yung, yung extension mo, .cpp. So, lagyan natin na, uh, pangalan natin na program 1. Program 1. Program 1 .cpp. Okay, so save lang natin. Class save. Okay, so program 1. Napansin nyo, nagbago na ito. Kanina, default, di ba? Untitled na nakalagay. Ngayon, program 1 na siya. Okay, so in function in main error, bakit nagkaroon ng error? Underscore B. Ito. Yan, sinasabi ko sa inyo yung error. Diniclare natin dito B. Pero pagdating dito, B underscore B. No? So, kailangan, error yan. Pag-uwi natin. Gawin natin B yan. Okay. So, may binago tayo sa program. Iko-compile iko ulit natin. Okay. So, execute. Then, compile. Okay. So, ito natin. Ayan. Okay na. Zero error. Zero warning. Pwede sabihin, so far so good. Tama yung syntax natin. Ayun, ang susunod natin gagawin is irarun na natin. Itingnan natin kung ano yung magiging output. Okay. Stop share ko muna guys ha. Hindi nyo nakikita no, yung output natin. Hindi pa no? Hindi pa bro. Uh, share ko lang para kinakopi. Kung makikita. Ayan, kita na. Kita na sir. Okay. Enter a first number. Okay. Ito yun. Ito yung parte na yan. Enter the first number. Okay. Nag-input tayo ng let's say na 5. Okay. So yung 5 na yan, mapupunta siya sa loob ng letter A. Or box A. Or variable A. Okay. So 5. Press enter again. Enter a second number. So let's say... Uh, 3. Okay. So, ang process natin, A plus B, di ba? So, ibig sabihin ko, ano ang laman ng A, ipa-plus niya sa laman ng B. Ang laman ng A natin is 5, di ba? Ang laman ng B natin is 3. So, ang magiging result natin, no? kailangan na mag-isagot is ilan, guys? A. Ilan? A, di ba? A. Kasi yung pasirin is A. Okay, so, ayan, the answer is A. Okay? So, ayan yun, the answer is A. Ito yun. Result, the answer is A. Okay, so, press exit it after 81.12 seconds. So, press any key to continue. Kapag pinress nyo yung 
Any key, babalik ulit tayo sa design mode. At yun, babalik tayo doon sa design naman, sa program na ginagawa natin. Okay, so that is how, guys, that is how we use variables. No? So, sa ating program, no, gumagamit tayo ng A, gumagamit tayo ng mga letters. Dito gumamit tayo ng word, eh, no? result. Ginamit natin, in, result. So, ibig sabihin, hindi siya letter, result, variable pa rin siya. Kaya, lumabas yung ating, the answer is, Okay. okay, so question guys, question before we end up, before we end up our program, very first program. Nineteen the other guys, nineteen. Pero yung ano, tanong ah, tanong lang siyang siyang sa see out na yan sa kasi in. Hmm. Para sa post production. Para sa. Paki wala, paki wala talaga. Paki wala ng talaga. Yung see out po sa kasi in. Uh -huh. Yung see out, yun yung i-display niya. Kung ano man yung nakapaloob dito sa see out, guys, na merong open and open close quotation, eh. nakita niyo to? Nakita niyo to, guys? Nakita niyo yung dalawang yan? Opo. Lahat, lahat ng nakapaloob dyan, yun ang i-display ng program. See out. Sabi, so, iya out na sa screen. Yung see in naman, ito naman ay command na inuutusan natin yung computer na i-input niya yung any value doon sa variable. C in. Sabi in. Input. Yung C out, output. Okay, so yung, yung command na C in, sabihin, isa-save ng uh, compiler natin no? doon sa variable A yung in-input ng user. Katulad kanina, di ba? Diba? Uh, execute ko ulit guys. Uh, execute ko. Okay. 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 So, wala pang laman niya initially, di ba? Wala pang laman. So, once na nag-input ako ng let's say ng 7, yung 7 na yan, no, isi-see-in niya yan sa A. See-in or input sa A. Okay, so, yan. Once uh, pinas ko yun, pumasok na yun. Pumasok na yung 7 na yun sa A. Then, let's say, nag-putli nag ako ng, let's say, ng uh, 5. So, yung 5 naman na yan, papasok yan sa B. Ayan, ito. C in B. So, input sa B. So, when I press that, the answer is 12. So, 7 plus 5 is 12. Okay, so, yun yan. Okay, so, yun yung, ano, yun yung command. Mga command yan, yung C out and C in. Those are commands na sa ating ano. Okay, so, umupo. Sir? Ah, yung, yung C in. Ba, palaging integers lang. Hindi pa pwedeng strings. Normally kasi pwede. nakikita ko integers lagi eh. Pwedeng, pwedeng string yun. Depende sa, sa ating, ano, sa ating uh, variable. Kung paano natin siya i-declare. Kapag i-declare natin siya as a string, then, string lang ang pwede nating ilagay sa kanya. Oo, oh, pwede, pwede. Pero wala nga wala nga yun. Kung paano natin siya dineclare sa, sa program, yun yung magiging capacity niya. Kung string or characters, yun lang ang pwede niyang ilam, ilaman doon. Kung integer or double, yun lang ang pwede niyang ilam. Okay, so yun. Okay, so question. Next meeting guys, next meeting, magkakaroon pa tayo ng maraming mga ano, mga programs na gagawin. No? So, ito lang muna, pasample lang. No? <laughs> so, pasample lang yung ato natin. Okay, so pakibuksan na guys yung inyong mga camera for our, for our speech. Okay? So, for some reason, second open camera. Okay lang, okay lang. Okay, lang. okay, lang. okay so thank you guys for uh, for attending. <laughs> I hope, I hope na itindihan niyo yung program natin ha, kasi uh, itindihan po. Okay, so practice niyo guys. Mag-practice mag, uh, kayo may mga, ano tayo, may mga syntax tayo online or whatever. So kung, may, kung gusto niyo ng uh, sample uh, syntax, pwede ko kayong bigyan. Okay, okay. Yung katulad ngayon, uh, pwede ko kaya ano to, i-post sa ating uh, FB group. Okay, so pwede niyo para kopyahin niyo. Okay, so bilang lang ako tatlo for our screenshot. Okay, one, two, and... Three. Okay, so that's it guys.
Thank you for uh, attending. Thank you for uh, Thank you sir. Bye. Thank you sir. Thank you for Thank you sir. 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 Thank you sir